all right friends this is our chapter 3 in the geography series uh, the chapter is volcanism and earthquakes hum baat karenge volcanoes ki aur earthquakes ki jo volcanoes hote hain inka bahut hi bada impact hota hai hamare earth ki landforms ko banane mein unko shape dene mein jo solid liquid aur gaseous material hai wo surface tak apna rasta dhoondta hai inhi volcanoes ke through अब जो ये मोल्टन मैग्मा होता है वो एक तरह का चलता फिरता रॉक है जो कि कमजोर हिस्से जो है क्रस्ट के उसमें से या तो शांति से बाहर आ जाएगा या तो एक्सप्लोजन के साथ बाहर आएगा हमने मूवीज में सब जगह देखा हुआ है कि जब ज्वालामुखी फटता है तो बहुत तेज आवाज आती है पर यह जरूरी नहीं है कि ज्वालामुखी बहुत एक्सप्लोजन के साथ फटे कई बार धीरे धीरे भी मैगमा उसमें से फ्लो कर सकता है तो अब ये जो वॉलकैनोज में से मैग्मा निकलता है इसके कारण कई तरह के लैंडफॉर्म्स जो हैं वो बन जाते हैं अब जो लैंडफॉर्म बनते हैं हमारे वॉलकैनोज के कारण वो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ और फ्लूडिटी के ऊपर मैग्मा की या फिर किस तरह का क्रैक था जिसके थ्रू वो बाहर आए या किस तरह का फॉल्ट और ज्वाइंट था जिसे तोड़ कर बैंड कर गए वो बाहर आए अब कई बार जो है मैग्मा बाहर आते आते मतलब सरफेस पे आने से पहले ही धीरे 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 ठंडा हो जाता है तो जो इस तरह से सॉलिडिफाई होके क्रस्ट के अंदर ही मतलब सॉलिडिफाई हो जाए ठंडा हो जाए उसको वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनाएगा लेकिन जो मैग्मा बाहर आए सरफेस के और उसके बाद सॉलिडिफाई हो वो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स बनाता है अब दोनों ही तरह के जो रॉक्स होते हैं या तो इंट्रूसिव हों या एक्सक्लूसिव हों दोनों को ही हम इग्नस रॉक्स कहते हैं अब हम बात करते हैं कुछ लैंडफॉर्म्स की जो कि बनते हैं वॉलकैनिक एक्टिविटी के कारण जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स होती हैं जो इंट्रूसिव हमने बात की थी कि सरफेस पे आने से पहले ही वो ठंडी होके सॉलिडिफाई हो जाती हैं तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हमारी दो तरह की मेनली होती हैं सिल्स और डाइक्स इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि सिल्स जो हमारी होती हैं वो मॉल्टन मैगमा अगर हॉरिजोंटली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सॉलिडिफाई हो जाए और सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में तो उसको हम कहेंगे सिल और फिर डाइक्स के उसको कहेंगे अगर हमारी पतली पतली वॉल्स की फॉर्म में वर्टिकली अगर वर्टिकली या थोड़ा सा वर्टिकली से बेंड भी हो सकता है तो उसको हम कहेंगे हमारे डाइक्स जैसा कि आप इस डायग्राम में सिल्स और डाइक्स दोनों ही देख सकते हैं ये तो थोड़े छोटे स्केल पे हमने बात की लेकिन अगर इग्नस इंट्रूजन जो है वो बड़े स्केल पे हो लार्जर स्केल पे हो तब किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं तब हमारे बनते हैं लेकोलिट्स लोपोलिट्स फैकोलिट्स पैथोलिट्स वगैरह अब एक एक करके इनको देख लेते हैं लेकोलिथ क्या होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं लेकोलिथ एक डोम की शेप में होता है मतलब एक आप कह सकते हैं ना बेल बेल की शेप में होता है नीचे से चपटा होता है ऊपर से घुमावदार होता है और नीचे से हमारा जो मैग्मा है वो फ्लो करके आया ऊपर आते आते ठंडा हुआ लेकिन बेल की शेप में उसने एक लैंडफॉर्म क्रिएट कर दी तो इसे हम कहेंगे लेकोलित लेकोलित का एक एग्जांपल है हमारा हेनरी माउंटेन्स जो उटा यूएसए के अंदर है अब लोकोलित देख लेते हैं लोकोलित जो होता है वो हमारा एक आप कह सकते हैं प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं उस प्लेट की फॉर्म में होता है एक सॉसर की फॉर्म में होता है और इसका जो एग्जांपल है वो बुशवेल लोपोलिथ है हमारा ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका के अंदर अब इस तरह फैकोलिथ भी देख लेते हैं फैकोलिथ हमारा एक लेंस की शेप के अंदर होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं फैकोलिथ का जो एग्जाम्पल है वो है हमारी कॉन्डोन हिल है श्रॉपशायर इंग्लैंड के अंदर और लास्ट में हम देखेंगे बैथोलिथ क्या होता है बैथोलिथ एक बहुत ही बड़ा ह्यूज मास ऑफ इग्नस रॉक है ज्यादातर वो ग्रेनाइट की फॉर्म में होता है जैसा कि आप डायग्राम में सबसे नीचे देख सकते हैं बैथोलिथ है और बैथोलिथ से ही ऊपर जब हम जाते हैं तो हमारे सिल्स डाइक्स फैकोलिथ वगैरह वगैरह आपको नजर आ जाएंगे ये तो हमने बात कर ली अलग अलग लैंडफॉर्म्स की जो कि वॉलकैनोज के कारण मैगमा फ्लो के कारण बन जाते हैं अलग अलग शेप्स बनती हैं तो अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ वॉलकैनोज ये वॉलकैनोज असल में बनते कैसे हैं कहाँ से शुरुआत होती है इनकी नॉर्मली जियोलॉजिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि वॉलकैनिक एक्टिविटी क्रिस्टल डिस्टरबेंसेस के कारण होती है क्रिस्टल डिस्टरबेंसेस का क्या मतलब है जैसे जैसे हम सरफेस से नीचे की ओर जाते हैं अर्थ में तो टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ता जाता है 
और जो रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर है वो वन डिग्री फेरानाइट होता है हर सिक्सटी फाइव फीट जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे अब जाहिर सी बात है कि जैसे अगर इस तरह से टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा नीचे की ओर जैसे जैसे हम जाएंगे तो अर्थ जो है हमारी वो सेम वॉल्टन स्टेट में मिलेगी जिसके अंदर सॉलिड लिक्विड और गैसेस मेटीरियल्स होंगे जिनको हम मैगमा कहते हैं अब मैगमा के अंदर जो है वो गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सल्फरेटेड हाइड्रोजन और कुछ कुछ नाइट्रोजन क्लोरीन और दूसरी वॉलाटाइल सब्सटेंसेज भी होती हैं अब अगर गैसेस और वेपर होंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा उसकी मोबिलिटी को या फिर आप कह सकते हैं ना फ्लूडिटी को और उसको और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना देंगे अब ये सारी जो मोबिलिटी और एक्सप्लोसिवनेस है ये किसी तरह बाहर तो आएगी तो वो वॉलकैनो की जो वेंट है उसको उसके थ्रू बाहर आ जाती है वॉलकैनिक इरप्शन के फॉर्म में जो लावास होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं बेसिक लावास और एसिड लावास जो बेसिक लावास होते हैं ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में हाई होते हैं और सबसे ज़्यादा फ्लूड भी यही होते हैं ये डार्क कलर के होते हैं और आयरन और मैग्नीशियम में रिच होते हैं पर सिलिका इनके अंदर कम होता है जो बेसिक लावास के कारण हमारा वॉलकैनो बनता है वो जेंटल स्लोपिंग होता है और उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है अब ये क्यों है ये ऑब्वियस ही बात है अगर फ्लूडिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा एरिया में फैलेगा और स्लोप जो है उसकी वो धीरे धीरे कम होगी और इसलिए ये जो है शील्ड और डोम की शेप में मैं आपको मिलेंगे अब बात करते हैं एसिड लावास की एसिड लावास जो होते हैं वो बहुत विस्कस होते हैं या गाढ़े होते हैं का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है ये लाइट कलर के होते हैं इनके अंदर जो सिलिका की परसेंटेज होती है वो हाई होती है तो ये धीरे धीरे फ्लो करते हैं और ये बहुत ज़्यादा क्योंकि धीरे फ्लो कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं तो उतने वाइड नहीं होते जितने बेसिक लावास होते हैं तो ये स्टीप साइडेड होते हैं मतलब कि जो इनकी स्लोप होगी वो काफ़ी तिरछी होगी अब क्योंकि धीरे फ्लो कर रहा है तो जो वेंट है वो ऑब्स्ट्रैक्ट भी हो जाती है और जिसके कारण लाउड एक्सप्लोजन्स जो है वो इस तरह के जो वॉलकैनोज हैं उनमें ज़्यादा पाई जाती है अब वॉलकैनोज हमारे किस किस प्रकार के होते हैं एक्टिव डोमेंट और एक्सटेंट एक्टिव वॉलकैनो कौन सा होता है एक्टिव वॉलकैनो वो होता है जो कि फ्रीक्वेंटली एरप्ट करे या फिर वो रिसेंटली एरप्ट करा हो अभी हाल फिलहाल में और वो वॉलकैनोज जिस जिनके अंदर कुछ एरप्शन्स के सिग्नल्स हों साइंस हों कि वो फ्यूचर में वॉलकैनो फट सकता है तो ऐसे वॉलकैनोज को हम डोमेंट वॉलकैनोज कहते हैं लेकिन कुछ वॉलकैनोज ऐसे होते हैं जो कि हिस्टोरिक टाइम्स में उन्होंने वॉलकैनिक एक्टिविटी नहीं दिखाई काफ़ी टाइम से और तो हम उनको एक्सटिंक्ट कहते हैं हालांकि ये क्लासिफिकेशन इतनी रिलायबल नहीं होती क्योंकि कई ऐसे वॉलकैनोज हैं जिनको हम सोचते थे कि वो एक्सटेंट हैं लेकिन वो इरप्ट हुए बहुत वॉलेंटली जैसे कि माउंट वेजूवियस और माउंट क्रैकेटाउ अच्छा हमने पहले बात की थी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की अब थोड़ी एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स की भी बात कर लेते हैं एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स वो होगी जब जो लावा है वो सरफेस पे आने के बाद ठंडा होता है जैसे कि हमने बेसिक लावा अगर हमारा हो जो कि बहुत जैसे हमने बात की थी कि उसका वाइड डायमीटर होता है बहुत कई डिस्टेंस तक उसका जो लावा है वो फैलता है और वो पूरा एक लावा प्लेन बना देता है या फिर बाजार प्लेट्यू बना देता है इसका एक एग्जाम्पल है स्नैक बेसिन यू के अंदर अब अगर हाईली फ्लूड लावा है जो कि फ्लो किया है तो वो क्या करेगा लावा डोम्स बना सकता है वो शील्ड वॉल कैनोज बना सकता है जिनकी जेंटली राइजिंग स्लोप्स होती है और जो टॉप है वो फ्लैट होती है इसका एग्जाम्पल है जो वॉल कैनोज हमारे हवाई के वो बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड लावा डोम्स हैं जो कि थोड़े कम फ्लूड लावा होते हैं वो ज़्यादा वॉलेंटली एक्सप्लोर करते हैं ये भी हमने बात की थी पहले और ये बनाते हैं ऐश और सिंडर कोन्स जिनके सेंटर में बड़ा सा क्रेटर होता है और स्लोप्स जो हैं वो स्टीप होती हैं और ये ज़्यादा एरिया में नहीं फैले होते हैं स्मॉल वॉल कैनोज होते हैं नॉर्मली इसका एग्जांपल है माउंट न्योवो जो कि नेपल्स के पास है और भी कई तरह के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं जैसे कि लावा ब्रिजेस हो गए लावा टनल्स हो गई अगर वैली के अंदर लावा फ्लो करके सॉलिडिफाई कर गया तो लावा टंग बन जाएगी जीप की शेप में लावा सॉलिडिफाई कर जाता है 
अच्छा अब हम बात करते हैं कालडेराज की एक लैंडफॉर्म जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है वो है कालडेरा कुछ वॉलकैनो के अंदर एक डिप्रेशन सी क्रिएट हो जाती है बीच में जिसको हम कालडेरा कहते हैं अब इस कालडेरा के अंदर बारिश आने पे पानी जमा हो जाता है और एक लेक बन जाता है जो तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसको हम कालडेरा लेक भी कहते हैं इसका एक एग्जाम्पल है लेक टोबा जो कि सुमात्रा में अब ये वॉलकैनो जो है वो दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूटेड है एक मैप के थ्रू हम देखते हैं कि वॉलकैनोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर है जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम देख सकते हैं वो सरकम पैसिफिक रीजन के अंदर है और इसके लिए एक टर्म भी है जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं मतलब एक रिंग की फॉर्म के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वॉलकैनोज जो है वो देखने को मिलेंगे ये जो है आपकी साउथ अमेरिका से लेके नॉर्थ अमेरिका होते हुए फिर रशिया चाइना जापान होते हुए आपकी साउथ ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया के पास से और नीचे न्यूजीलैंड तक अगर हम मैप में देखें तो एक पूरी रिंग बन रही है इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं अब हम देखते हैं गीसर्स और हॉट स्प्रिंग्स गीसर्स जो हैं वो एक तरह के फुवारे होते हैं गर्म पानी के जो कि अर्थ में से निकलते हैं स्प्राउट करते हैं और डेढ़ सौ डेढ़ फीट की ऊँचाई तक भी चले जाते हैं अब ये होता क्यों है क्योंकि जो पानी है नीचे वो हीट होगा नीचे के टेम्परेचर नीचे अगर वॉल्केनिक रीजन है हमारा तो ऑब्वियसली नीचे गर्मी ज़्यादा होगी लावा होगा उसके कारण पानी जो है वो हीट अप होगा हीट अप होगा तो वो अचानक से ऊपर को उठेगा एक एक्सप्लोजन के साथ और गैसेस के साथ वो बाहर आएगा जो दुनिया के मोस्टली गीजर्स हैं वो तीन मेजर एरियाज़ के अंदर ही कन्फाइन है एक आइसलैंड और एक रोटर डिस्ट्रिक्ट है हमारी नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड के अंदर और तीसरा हमारा येलोस्टोन पार्क जो कि यूएसए के अंदर है दुनिया का एक बहुत ही फेमस गीजर जो है वो ओल्ड फेथफुल है येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए के अंदर ये हर 63 मिनट्स की एक एवरेज टाइम निकाला है कि 63 मिनट्स में ये इरप्ट करता है अब देखते हैं हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं हॉट स्प्रिंग जो होते हैं ये ज़्यादा कॉमन है गीजर्स के मुकाबले गीजर इतना देखने को नहीं मिलते हैं हॉट स्प्रिंग ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये कई जगह पाए जाते हैं दुनिया में इसमें एक्सप्लोजन नहीं होता है जो नीचे का अर्थ के नीचे का जो जो फोर्सेस हैं उनके कारण पानी बस गर्म होता है और ऊपर को आ जाता है अब जब पानी ऊपर आता है गर्म पानी तो ये अपने साथ कुछ मिनरल्स भी डिजोल्व करके ऊपर ले आता है जिस जिसकी मेडिकल वैल्यू भी होती है और कई जगह लोग हमारे देश में भी ऐसे स्प्रिंग्स में नहाने जाते हैं और कहते हैं कि हमारी बीमारियाँ ठीक हो गई तो उसके पीछे का कारण यही होता है कि उसके अंदर कुछ मिनरल्स जो हैं वो डिजोल्व होते हैं अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे अर्थक्वेक्स हैं वो मोस्टली देखा जाता है कि उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है तो हमारे 70 परसेंट जो अर्थक्वेक हैं वो उसी सरकम पैसिफिक बेल्ट के अराउंड ही होते हैं तो इस चैप्टर में हमने देखा वॉल्केनोज के बारे में और अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण मैगमा से सॉलिडिफाई होने के कारण धीरे सॉलिडिफाई होता है तब कैसे लैंडफॉर्म बनते हैं और सरफेस पे आने के बाद जब अचानक से सॉलिडिफाई होता है तब किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को मिलेंगे अगले चैप्टर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें